ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒక కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టింది అన్న ఎన్టీఆరే ప్రత్యేకంగా ఒక వాహనం ఏర్పాటు చేసుకుని పల్లె అనక పట్నం అనక పగలానక రేయనక ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి ప్రచారం చేయటం అప్పట్లో వినూత్నం ఇందుకోసం ఎన్టీఆర్ వాడిన చైతన్య రథం ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎక్కువ మంది ఓటర్లను చేరిన వాహనంగా చరిత్రలో గుర్తింపు పొందింది ఎన్టీఆర్ తనయుడు హరికృష్ణ నాటి చైతన్య రథానికి సారథి జనం ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ప్రతి చోట ప్రజలతో మమేకమయ్యారు అన్నగారు మొదటిసారి ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆ చైతన్య రథం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డెబ్బై ఐదు వేల కిలోమీటర్లు తిరిగింది డిసెంబర్ నెలలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా డెబ్బై రెండు గంటల పాటు నిద్రాహారాలు మాని నిర్విరామంగా ప్రచారం సాగించి చరిత్ర సృష్టించారు ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన రాత్రి బీబీసీ తన వార్తా ప్రసారంలో ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఎవరు ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇన్ని చోట్ల ఇన్ని లక్షల మంది ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించలేదు అని ఎన్టీఆర్ను కొనియాడింది ఇదే విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ మనవాళ్ళు ఇటీవల ప్రస్తావించారు ఏంగ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం అరవింద సమేత వీరరాఘవ అనేది ట్యాగ్ లైన్ ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుకల్లో కళ్యాణ్ రామ్ ఆసక్తికర విషయాన్ని ప్రస్తావించారు ప్రజా సేవ కోసం కొడుకుల పెళ్లికి ఎన్టీఆర్ ఆదర కాలేదన్న సంగతిని మొదటిసారి బయట ప్రపంచాన్ని తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ ఎనిమిదిన ఎన్టీఆర్ కుమారులైనటువంటి బాలకృష్ణ రామకృష్ణల పెళ్లి వారి పెళ్లికి వెళ్లకుండానే అన్ని పనులు చేయించారు ఎన్టీఆర్ నెల రోజుల్లో ఎన్నికలు ఉండటంతో ప్రచారంతో బిజీగా ఉండటమే ఇందుకు కారణం ప్రభుత్వం మారాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలని బలంగా నమ్మారు అన్నగారు అందుకే తన కొడుకుల పెళ్లి కంటే ప్రజల బాగోగులే ముఖ్యమనుకున్నారు సొంత కొడుకుల పెళ్లికి వెళ్లకుండా ఆగారు అప్పట్లో అదో పెద్ద చర్చ అయింది ప్రజల కోసం పనికిచ్చినటువంటి గౌరవం ఎన్టీఆర్ ఇది అని అంతా అనుకున్నారు అదే కాదు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో పొద్దున్నే మేకప్ వేసుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళిన ఎన్టీఆర్కు ఒక ఫోన్ వచ్చింది అశుభ వార్త వినాల్సి వచ్చింది ఆయన పెద్ద కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ యొక్క లేరనేది సారాంశం అలాంటి వార్త విన్నప్పుడు ఏ తండ్రైనా తట్టుకోలేడు కానీ ఆ రోజంతా షూటింగ్ చేసే వెళ్ళారు ఎన్టీఆర్ నిర్మాతకు నష్టం రాకూడదనేటువంటి ఆలోచనే ఇందుకు కారణం అంత గొప్ప వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ ఉత్తి ధర్మం పాటించినటువంటి మహానేత